Bom pessoal, estou de volta com vocês aqui. Em primeiro lugar, quero desejar a todos vocês aí um feliz 2012. Que nesse ano aí vocês possam realizar todos os seus sonhos. Que nesse ano vocês possam realizar né, todos os seus objetivos aí, tá bom? É isso que eu desejo para todos vocês aí. É, também estou aqui para agradecer você aí que tem postado os comentários aí é, nos meus vídeos. Muito obrigado mesmo, valeu a todos vocês aí, brigadão, tá bom? O meu querido irmão Web aí que tá sempre conosco, né, Weber? Ô, oh, amigão Weber, obrigado, viu? É, por sempre estar comigo aqui no meu canal aqui é, do YouTube, tá ok? Bom, gente, o negócio é o seguinte, né? O negócio é o seguinte, né? É, realmente eu não sei usar bem as palavras aí, viu? Não sei usar bem as palavras, não tive é, estudo, não tive recursos né, na minha infância para poder estudar, porque na minha infância eu tive mesmo... Na minha infância eu tive mesmo que trabalhar na lavoura, gente, né? Não tinha condição de estudar, não tinha escola, aliás, né? E tive que ajudar o meu pai na lavoura, né? A trabalhar na roça ali o tempo todo. E quando tinha escola não tinha caderno, gente, né? E quando tinha o caderno, muitas vezes não tinha um lápis. E às vezes, para tentar a estudar, a gente tinha que pedir para alguém, né? Que nos doasse aí. É, mas também não era fácil para ninguém, né? E a gente acabava não conseguindo é, essa tal doação, né? Então não tinha como estudar, não tinha como ter acesso à escola. E o nosso maior objetivo mesmo era trabalhar para conseguir... O nosso maior objetivo mesmo era trabalhar para conseguir o alimento, que esse era o principal para nós, que não podia faltar. E nem sempre a gente conseguia ter em nossa mesa esse tal alimento, irmão, que a gente sabe que é o mais importante para nossas vidas. Ninguém consegue viver sem ter comida em suas mesas, né? E não foi fácil a minha vida, gente. Eu sou uma pessoa que cresceu apanhando na rua. Eu apanhei muito na rua, apanhei mais em casa do que na rua, na verdade, né? Eu apanhei tanto nessa vida, gente, que até hoje me dói o corpo, na verdade, né? A pior dor que fica, eu acho que não é a dor do corpo, mas a dor que fica na alma. Porque a gente tenta esquecer, gente. A gente tenta esquecer, as pessoas olham para a gente... E pensa que a gente é uma pessoa que está vivendo uma vida normal. A gente está tentando é, viver uma vida normal, tentando esquecer o passado. Porque se a gente ficar preso ao passado, a gente nunca vai conseguir chegar adiante. Né? Então, a gente se esforça bastante é, para prosseguir. Né? Então, não foi fácil a minha vida. Né? Verdadeiramente, eu estou aqui vivo e, graças a Deus. Foi Deus que teve misericórdia de mim, né? e por isso eu estou aqui hoje vivo e com saúde, gente, porque pela vida que eu vivi, pelo passado que eu tive, com certeza que não era para mim estar aqui vivo hoje contando essa história, né? Mas para que, que eu estou dizendo isso, né? Porque as pessoas muitas vezes falam aí que a gente tem que falar direito, a gente tem que falar as palavras certas, né, gente? E para uma pessoa que não tem estudo, gente, né? Isso com certeza que não é nem um pouco fácil, nem um pouco fácil. Mas eu digo uma coisa, é, nessa minha vida, gente, de bastante sofrimento, eu aprendi uma coisa que eu tenho certeza que se eu tivesse na escola, eu não teria aprendido, que foi a humildade, que foi respeitar as pessoas, porque eu respeito bastante as pessoas que são é, meus amigos, eu respeito bastante as pessoas que estão ao meu redor, né? E independente né, é, do grau escolar dessa pessoa, independente é, da profissão dessa pessoa, se ela é superior a mim, a algo, né? para mim não importa o que ela faz, não importa o que a pessoa é, e é isso que conta em nossas vidas, né? o que a gente é, né? e respeitar, gente, respeitar sempre o próximo, né? respeitar sempre o próximo, seja ele quem for, seja essa pessoa, uma pessoa, seja essa pessoa é, um mendigo, seja essa pessoa um, um dono de empresa, seja seu patrão, seja lá quem for, né? Não importa, a gente temos que respeitar as pessoas, né? E isso eu aprendi com certeza é, nesse mundão aí, gente, né? Porque eu já fui mendigo, tive que mendigar o meu pão, tive que procurar comida no lixo para não morrer de fome. Porque se eu não tivesse feito isso, né? Eu teria morrido de fome, gente, né? Então eu tive que comer lixo para sobreviver, né? E, e o mundão aí fora. Ele é que foi a minha escola, irmão. 
E o mundo ele ensina a gente de uma forma diferente. Se a gente não pegar firme, a gente acaba indo para o mundo das drogas, a gente acaba indo para o mundo do crime, né? E eu, graças a Deus, não, não segui esse caminho, né? Tive bastante oportunidade, né? tive bastante incentivos de pessoas que estavam nesse caminho, mas não quis seguir este caminho. Eu preferi seguir a minha vida humilde, né? Mas, com certeza, eu posso dizer que hoje eu venci, que eu sou uma pessoa vencedora, porque eu não fui para o mundo do crime, eu não fui para o mundo das drogas, né? Estou aqui hoje, graças a Deus, com saúde. Estou aqui para contar a minha história. Então, isso prova que eu sou é, um vencedor, gente, né? Então, a gente vê que muita gente, elas até encontram desculpa é, no passado de suas vidas. Muitas vezes, tem pessoas que falam assim, eu entrei para o mundo do crime porque na minha infância eu apanhei muito, porque na minha infância eu passei fome, né? E a gente vê que não é por aí, gente, porque eu passei fome, eu fui espancado bastante mesmo, na minha infância, né, é, por família, por estranhos, mas mesmo assim não entrei para o mundo da criminalidade, mesmo assim não entrei para o mundo das drogas, né, e estou aqui contando a minha história. Eu tenho um irmão que hoje, ele teria aí seus 30 e poucos anos de idade hoje, né, nem tenho certeza da idade dele, que não seguiu o mesmo caminho que eu, né, ele acabou entrando para, os mundo, para o mundo das drogas e hoje está desaparecido, já faz mais de 20 anos que não sabemos do paradeiro é, do meu irmão que sumiu nesse mundo. A última informação que nós tivemos é que ele foi morto na cidade de São Paulo, mas devido a ele não ter a documentação, nós não sabemos o que se passou com esta pessoa. Né? E isso também poderia ter acontecido comigo, gente, né? mas não aconteceu porque eu não segui esse caminho, né? não segui esse caminho, preferi é, passar fome, né? mas do que tirar é, coisas de outras pessoas. Né? Então, eu estou aqui hoje contando essa história para você entender um pouquinho é, da minha vida, gente. Né? Eu faço muitas brincadeiras aí, posto aqui os meus vídeos, né? e quero que as pessoas entendam às vezes aí, né? porque que eu me atrapalho um pouco, gente, né? porque... Eu estou tentando até hoje aprender um pouquinho mais com a vida e estou tentando entender o que a vida quer, quer de mim, né? E com certeza que no, no fundo, no fundo, né? No fundo, a gente fica triste, né? Fica triste aí com algumas palavras que as pessoas falam pra gente, mas a gente não deve deixar, né? A gente não deve... Pa é, parar, não devemos parar, devemos prosseguir e sempre lutar e tentar fazer o melhor, com certeza. Eu tento fazer o meu melhor, né? Então vamos seguindo aí, sempre tentando fazer o nosso melhor, tá bom? E eu agradeço a todos vocês que têm comentado, a todos vocês que têm aí postado aí comentários em meus vídeos, muito obrigado, valeu, aquele abração aí para todos vocês. Eu não estou aqui é, para criticar nenhuma pessoa, né, gente? Mas estou aqui para explicar para vocês é, como é que foi, é. É, a minha vida, né? Porque a gente precisa, com certeza, né? Sempre de, de ajuda de alguém. A gente sempre precisa da, da ajuda de alguém, porque sozinho não é fácil, gente. A gente não, nunca deve tentar fazer sozinho, né? Se a gente pode ter ajuda de alguém, a gente tem que ser humilde para pedir me ajude se puder, né? Então, a gente fica agradecido, beleza? Abração para todos vocês aí e até o próximo vídeo aí.